ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் டூ குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த லெசனில் எவால்யூஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பார்க்க போகிறோம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போது ஹீலியம் ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது ஹீலியம் ப்ளஸ்ஸிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எனர்ஜி என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போது ஹீலியம்னா என்ன ஹீலியம்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் இல்லையா இப்போ நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவலில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஹீலியம் ஹீலியம் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இதிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதான் வந்து ஹீலியம் ப்ளஸ் ஸோ அதுக்கிட்ட ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் இருக்கும் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானையும் ரிமூவ் பண்ணணும்னா எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவலில் இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுது அதுதான் வந்து இ ஒன்னு சொல்லுவாங்க இ ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறமா இந்த எலக்ட்ரானை வந்து மொத்தமாக இந்த ஆட்டத்தை விட்டே வெளியில் கொண்டு வரும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுதுன்னு பார்க்கணும் இப்போது எனர்ஜி லெவல் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹீலியத்தை விட்டு வெளியில் போகும்போது அது எங்கே வேணால் போயிருக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து இ இன்ஃபினிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இ இன்ஃபினிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டோட்டல் எனர்ஜின்னு பார்க்கும்போது இ இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இ ஒன் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்துக்கு வந்து எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து இஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் வேர்ல்ட் பர் ஆட்டம் சரிங்களா இந்த ஃபார்முலா வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்துக்கு மட்டும் தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஹீலியம் பிளஸ்ல வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு சோ இந்த ஆட்டத்துக்கு வந்து இந்த அயானுக்கு வந்து இது வந்து சூட் ஆகும் ஆனா ஹீலியத்தில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு சோ இதுல இருந்து எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுதுன்னு சொல்றது கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் கிட்ட ஒன்றுதான் இருக்கும் ஹீலியம் ப்ளஸ்லேயும் ஒன்று தான் இருக்கும் லித்தியம் டூ ப்ளஸ்லேயும் ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து சூட் ஆகும் ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முல போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இ ஒன் கண்டுபிடிப்போம் இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இசட் அப்படிங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ரெண்டு இல்லையா ஸோ டூ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் பை என் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் எனர்ஜி லெவல் ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவலில் தான் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் வேர்ல்ட் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோருன்னு கிடைக்கும் அப்போ இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் இருக்குல்ல ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு கிடைக்கும் இது வந்து இ ஒன் இப்போ இ இன்ஃபினிட்டிவ் போடுவோம் இ இன்ஃபினிட்டிவ் நான் கிடைக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜெட் வந்து அதே டூ ஸ்கொயர் தான் வரும் என் அப்படிங்கிறத வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்கொயர் சரிங்களா எப்பயுமே டிவைடில் இன்ஃபினிட்டி வரும்போது அந்த டேர்மே ஃபுல்லாக வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இ இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது இந்த ப்ராசஸுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மொத்த எனர்ஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இ ஒன் இ இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது ஜீரோ மைனஸ் இருக்குது இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக இருக்கும் 